உலகளவில் இன்றளவுக்கும் விடை தெரியாத கொலை சம்பவங்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறது அந்த வகையில ஒன்றுதான் டெத் ஆஃப் எலிசா அதாவது எலிசாவோட இறப்பு யார் இந்த எலிசா இவர் ஏன் கொல்லப்பட்டார் இவருடைய மரணத்துக்கு பின்னாக இருக்கும் மர்மம் என்ன ஏன் இதுவரையில் எலிசாவின் கொலைக்கான கொலையாளியோ அல்லது எலிசா கொல்லப்பட்டதற்கான காரணமோ கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை இது தொடர்பில் தான் தொடர்ந்தும் பல விஷயங்களை பார்க்க இருக்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஓராம் ஆண்டு கனடாவின் கொலம்பியாவில் பிறக்கும் எலிசா இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று ஜனவரி முப்பத்தொன்றாம் தேதி அவருக்கு இருபத்தி ஒரு வயது இருக்கும் போது காணாமல் போகிறார் அது எலிசாவினுடைய உடல் பிப்ரவரி பத்தொன்பது இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் ஒரு தண்ணீர் தொட்டிக்குள் இறந்த நிலையில் கிடக்கிறது எலிசா எப்படி இறந்து போனார் இருபத்தி ஒரு வயசு நிரம்பிய இந்த எலிசா செசல் என்னும் ஒரு விடுதியில் தங்கிய போதுதான் இவரை இறுதியாக அனைவருமே பார்த்திருக்கிறார்கள் செசல் விடுதியில் இருக்கும் வாடிக்கையாளர்கள் தமக்கு சரியாக தண்ணீர் வரவில்லை வரும் தண்ணீர் குழாயில் கலங்கிழாக தண்ணீர் வருகிறது வருகின்ற தண்ணீர் குழாயில் ரத்தமாக தண்ணீர் வருகிறது என்று ஒரு பெரிய முறைப்பாடி செய்தார்கள் அப்பொழுதுதான் ஹோட்டல் நிர்வாகிகள் அந்த தண்ணீர் தொட்டிக்குள் பார்க்கிறார்கள் அங்கு உடலில் துணி ஏதும் இல்லாமல் எலிசாவின் சடலம் மிதந்து கொண்டிருக்கிறது பத்தடி உயரமான அந்த தண்ணீர் தொட்டிக்கள் வெறும் ஐந்தடி உயரமான எலிசா எப்படி சென்று விழுந்திருக்க முடியும் தண்ணீர் தொட்டியினுடைய அந்த மூடியின் பாரமோ முப்பது கிலோ எடை உடையது இதை இரண்டு ஆண்களால் தான் தூக்க முடியும் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த எலிசா எப்படி அந்த மூடியை துறந்து தண்ணீர் தொட்டிக்குள் குதிக்க முடியும் அதையும் கடந்து அவர் தற்கொலை செய்ய குதித்திருந்தாலும் கூட முப்பது கிலோ எடை கொண்ட அந்த மூடியை எவ்வாறு அவரால் மூடியிருக்க முடியும் இப்படி எலிசாவினுடைய இறப்பில் காட்சிகள் மேலும் திகிலை ஊட்டுவனமாக அமைந்துள்ளன குறித்த அந்த எலிசா லாம் லிப்டினுள் பதற்றமாக வந்து ஏறுகிறார் அவசரமாக லிப்டை இயக்கவும் செய்கிறார் ஆனால் லிப்ட் கதவு திறந்தபடியே இருக்கிறது அவர் யாருக்கோ பயந்து லிப்டினுள் ஓடி வந்து ஏறுவது போலதான் அந்த பதட்டமான காட்சி அமைகிறது மீண்டும் வெளியில் எட்டி பார்க்கிறார் அதற்கு பிறகு அவர் யாருடனோ பேசி கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் பேசும் அந்த நபர் இந்த கேமராவில் தெரியவில்லை அவர் முன்னால் இருக்கும் யாரையோ கைகளால் தொடுவது போலவும் தெரிகிறது ஆனால் அந்த நபரும் கேமராவின் காட்சியில் அகப்படவில்லை இதுதான் லிசாலாம் இறுதியாக சிசிடிவி கேமராவில் பிடிப்பட்ட காட்சியாகவும் அமைந்திருந்தது இந்த கொலைக்கு பின்னணியில் ஏதோ ஒரு அமானுஷ சக்தி இருப்பதாகவே அனைவரும் நம்புகிறார்கள் இதற்கு பிறகு ஒரு காரணமும் சொல்லப்படுகிறது பதினெட்டு வருடங்களுக்கு முன்னதாக இந்த ஹோட்டலின் இதே அறையில் ரிச்சர்ட் எமிரல் என்று ஒருவர் தங்கியிருந்ததாகவும் அவர் சீரியலாக பதிமூன்று கொலைகளை செய்ததாகவும் அந்த பதிமூன்று கொலைகள் செய்துவிட்டு அவர்களுடைய மண்டை ஓட்டை வைத்து அவர்களின் ஆவிகளுடன் பேசியதாகவும் சொல்லப்படுகிறது இவர் இந்த ஹோட்டலில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் கைது செய்யப்பட்ட பதினான்கு நாட்களுக்குள் அவர் இறந்து விடுவேன் என்று தெரிவித்ததாகவும் சொன்னது போலவே எட்டாவது நாள் இறந்து விட்டதாகவும் சொல்லப்படுகிறது இறந்ததற்கான காரணத்தை மருத்துவர்களால் கூட இதுவரையில் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லையா எனவே இந்த எலிசா லாம்பை ரிச்சர்டினுடைய ஆவிதான் துரத்தி வந்து கொன்றிருக்கிறது என்று நம்பப்படுகிறது இது மட்டுமில்லாமல் இந்த ஹோட்டலில் மட்டும் அறுபது பேருக்கு மேலாக பால்கனியில் இருந்து குதித்து சூசைட் பண்ணியதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது ஆனால் எவ்வரினுடைய அறைகளிலுமே அவர்கள் இருப்பதற்கான எந்த ஒரு தடயமும் இருந்திருக்கவில்லை அனைவரும் மிகவும் சந்தோஷமாகத்தான் அதுவரையும் அவர்களுடைய காலத்தை கழித்திருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது எனவே இந்த ஹோட்டலில் அமானுஷ கொலைகளும் அமானுஷிய தற்கொலைகளும் நிகழ்ந்த வண்ணம் தான் இருந்திருக்கிறது எனவேதான் எலிசா லாம்பினுடைய இறப்பும் கூட அவ்வளவு பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ளப்படவில்லையோ என்னவோ ஆனாலும் இவ்வாறு விடை தெரியாத வினாக்களாக பல மரணங்கள் முடிச்சுக்கள் அவிழ்க்கப்படாமலே 
உலகில் கிடக்கத்தான் செய்கின்றன எது தொடர்பில் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுடைய கமெண்ட் பகுதியில் பதிவு செய்யுங்கள்